Hi friends, we are here for the Mathematics channel. 9th standard max exercise 4.3 7th is first sum, 2nd, 3rd, 4th, 5th. So 5 subdivisions are here. We are here for the previous sum. Already we have previous sums. We are here for the link to the i button and the end screen and the description box. You can see the playlist. Now we are here for the first sum. First question is here for the first question. Find the value of x in the following figures. So, all the figures are in the x values. How do we find the value of x in the following figures? So, how do we find the value of x in the following figures? பார்த்திங்க அப்படினா, இந்த ஏங்கள் இருக்கில்ல, இந்த ஏங்கள் find பண்ணும் அப்படினா, இந்த ஏங்கள் ஓடிய பாதி, அதாது, இந்த ஏங்கள் சப்பு 60 இருந்துச் சப்படினா, full 60 இருந்துச் சப்படினா, இது வந்து 30தான் இருக்கும். இதன் ஓடிய பாதிதான் அது. இப்போ நம்மலுக்கு இந்த ஏங்கள் அம்மலுக்கு குட்திருக்காங்க half of angle BOC BOC angle இந்த BOC angleல் பாதி அதனம் மெல்லதிருக்கும் half of BOC இதுதான் முக்கியோன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்போ half of BOC angle என்னது BOC இந்த angle என்னது வின் பத்திருக்கும் இது எல்லாமே சேத்து அப்பு 30 plus 60 30 plus 60 இப்போ half of 90 So cancel பண்ணா 45 நிக் கடிக்கும் So 45 degree So இதுதான் answer So x is equal to 45 degree Okay x degree என்னது 45 degree அவளதான் Okay இப்போ second sum பார்த்தீங்க அப்படினா நல்ல understand பண்ணிக்கும் Second sum நன்னும் எப்படி போடுப் பொருனா Q P R Q P R So Q O R So இதில் பாதிதான் இது Okay So இப்போ angle இப்போ இங்கில்லதலாம் angle Q P R So இது நம்ம find பண்ணனும் இதை find பண்ணாது நம்ம இங்கேதான் இருக்கு X நமலுக்கு இது நமலுக்கு வேணும் இது முதல் நான் find பண்ணிடு இந்த X எப்படி நமலுக்கு இது தேவுப்படுது அப்படின்றது நான் சொல்லில்லாம் first Q P R Q P R find பண்ணனா Q O R உடைய பாதி அப்போ half of Q O R okay so half of Q O R என்னது நமலுக்கு 80 so cancel பண்ணா 40 கடிக்கும் so 40 இதுதான் என்னது Q P R R ஓட value. So, நடுவில் centerல் எதிருக்குது, அதுது நம்மலுக்கு angle. Okay, அப்பா, angle P, இதில் என்ன வென்னதலாம் angle P வந்து நம்மா 40 எப்படின் செல்லில்திக்கலாம். Okay, centerல் எதிருக்கு, அங்குது நம்ம angle எடுப்போம். So, Q, P, R நாலும் angle P நாலும் நம்மலுக்கு சேம்தாம். Okay, சதே மரிங்க, B, A, C நாலும் angle A நாலும் நம்மலுக்கு சேம்தாம். Angle A தான் நம்மலுக்கு X. So, B, A, C, full angle மெல்லதம் புது, angle B, A, C எப்படின் செல்லில Okay, இது நம்ம மைந்தல் வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் triangle பார்த்தீங்கள் அப்படினா, Q, P, R கு நம் ஒரு triangle பிடுப் பரும். Q, P, R. So, இது ஒரு triangle மாதிரி இருக்கா. So, இங்கு நம்ம join பண்டும் நான் இது ஒரு triangle நம்மலுக்காயிரும். Okay, இப்போ இது triangle ஆச்சு அப்படினா, நம்மலுக்கு என்ன value தேவைப்படும். இந்த full angle வேணும். So, இந்த full angle வேணும். So, இந்த angle வேணும். So, இந்த angle பார்த்தீங்கள் அப்படினா, நம்மலுக்கு என்ன இருக்குது? இந்த angle வந்து நம்மலுக்கு 40 degree எப்படின் செல்லி இருக்குது. So, இந்த angle பார்த்தீங்கள் நம்மலுக்கு 80 degree இருக்குது. Okay, இந்த angle 80 எப்படின் செல்லி இருக்குது நம்மலுக்கு நம்ம் என்ன பண்ணப் பரும்னா, இந்த full triangle எடுக்கப் பரும். So, இந்த triangleக்கு நம்ம draw பணியாத்து, இப்போ இந்த full triangle இந்த full value நமலுக்கு வேணும் சு அப்போ இதில இந்த value மட்டமலுக்கு 13 சொல்லி இருக்குது அதையும் மறி இந்த value நமலுக்கு X எப்படின் சொல்லி இருக்குது சு அப்போ இந்த portion வந்து நமலுக்கு என்ன அப்படின்றுது தெரியாது சு இது பார்த்திங்க நான் நமலுக்கு இது ஒருது isosilis triangle okay So, we will mind latch. Now, we will put this value in this value. We will put this value in this value. For example, y. Now, this angle y, this angle y. 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 QOR. So, this triangle is the same. We will add the full triangle. We will add 180 degrees. Okay. இது இந்த சம் முடிச்சிருங்க, இது நிக்ஸ்ட இந்த சம் ரண்டாது சம் முடுது. So, angle QOR அடுது வந்து 180 degree. So, 180 degree நான் இப்பு மூன் அங்களையும் மாட்ப்பனலாம். அப்பு Q, இந்த அங்கள் என்னது நமலிக்கு தெரியாது. So, தெரியாதது நம்மும் Y நும் வைச்சுக்கலாம். 
அடுத்து இந்த ஆங்கிள் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதையும் ஒயிட் வச்சுக்கலாம் இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்மளுக்கு எயிட்டி ஸோ இப்போ நான் எடுக்கிறது வந்து கியூ ஓ ஆர் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் நான் எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ எடுத்தோம்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு கிடைக்கும் அப்போ டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் எயிட்டி ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டில் எயிட்டி போச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ இந்த டூ வரும் ஸோ அப்போ கேன்சல் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டிகிரி ஸோ அப்போ இந்த குட்டி ஆங்கிள் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து என்னது ஃபிஃப்டி டிகிரி ஸோ இது தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளை எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ என்ன எடுக்க போகிறோம் ட்ரையாங்கிள் கியூ பிஆர் ஸோ இந்த ஃபுல் ட்ரையாங்கிளை நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் எல்லா ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் ஓகே சம் ஆஃப் த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஆங்கிள் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஆங்கிள் இந்த போர்ஷன் வந்து ஃபிஃப்டி நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் ஒயின் எடுத்துருந்தோம் ஃபிஃப்டி ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இது எக்ஸ் அப்போ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் என்ன நம்ம இந்த ஃபுல் ட்ரையாங்கல் எடுக்கிறோம் அப்போ இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இந்த ஆங்கிள் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இது தேர்ட்டி இருக்குது இது ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்போ டோட்டலாக இந்த போர்ஷன் வந்து எயிட்டி ஸோ நம்ம எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இந்த போர்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி பி ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஸோ ஃபார்ட்டி டிகிரி ஓகே தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இப்போ எக்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு வேணும் எக்ஸ் தானே நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு மத்த எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி அண்ட் எயிட்டி இதை நாலுத்தையும் ஆட் பண்ணலாம் எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் செவன்ட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இப்போ எக்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் செவன்ட்டி டிகிரி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டிகிரி ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டென் டிகிரி தான் இந்த ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டயக்ராம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சென்டரில் பாஸ் ஆகுது இந்த கோடு ஓகே ஸோ அப்போ இந்த கோடு சென்டரில் பாஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணோம் இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ அப்போ இது வந்து இந்த சென்டரில் பாஸ் ஆகுது இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்ட்ரைட் லைனில் இது செவன்ட்டி அப்படின்னா இது வந்து என்னவா இருக்கும் இது ஃபுல் ஆங்கிள் எனது ஒரு சென்டரில் இப்படி இருக்குன்னா இது ஃபுல் ஆங்கிள் என்னது அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ அதில் ஒரு போர்ஷன் நம்மளுக்கு செவன்ட்டினா அப்போது பேலன்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறது இது செவன்ட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஒன் எயிட்டிலேருந்து இந்த செவன்ட்டியை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த போர்ஷன் வந்து தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ செவன்ட்டி ரிமூவ் பண்ணால் இது வந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்போது நம்ம இங்கே என்ன எழுதணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரியிலேருந்து செவன்ட்டியை மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ டிகிரி சரியா ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு இந்த போர்ஷன் ஒன் ஒன் ஜீரோ டிகிரி ஸோ இதை நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் நம்ம இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஐசோசிலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஓ ஆங்கிள் எம் ஆங்கிள் பி ஸோ இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் டேரெக்டாக இப்படி எழுதலாம் ஓ எம் பி எம் ஓ பி அண்ட் பிஓஎம் ஸோ அப்படி கூட எழுதலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் சேம் ஓகே அப்போ நம்ம இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்க்கு எடுத்த மாதிரி தான் ஸோ இதை நம்ம ஒயின் எடுக்க வேண்டாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஆங்கிள் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ஆங்கிள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதலாம் ஆங்கிள் எம் ஓபி ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஓஎம்பி ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் ஓ இருக்க மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோம் அடுத்தது சென்டரில் எம் இருக்க மாதிரி எடுத்துகிறோம் அடுத்தது பி இருக்கிற மாதிரி எடுக்கணும் அப்போ ஆங்கிள் O, P, O, P, M. Okay. So, இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே எழுதிட்டோம் ஸோ இந்த ஃபுல்லாக இந்த ட்ரையாங்கல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் ஓகே சம் ஆஃப் த ட்ரையாங்கல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இதில் வந்து எம் ஓ பி ஓ சென்டரில் இருக்குது ஸோ
அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸோட இது ஃபைன் பண்ணும் இது தான் நம்மளுக்கு மெயின் ஸோ இப்போது எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளில் செமி சர்க்கிளில் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு நைன்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு இந்த போர்ஷன் இது நைன்ட்டி டிகிரி இப்போது ஆங்கிள் எம்பிஎன் இது எடுத்துக்கலாமா எம்பிஎன் வந்து என்னது நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இதில் ஆங்கிள் எம்பிஎன்னை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு எழுதலாம் ஓகே ஆங்கிள் எம்பிஎனோட இது என்னது இந்த போர்ஷன் ஸோ இந்த போர்ஷன் எது எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போது இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ் டிகிரி மட்டும் வேணும் அப்போ நைன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ நைன்ட்டியில் தேர்ட்டி ஃபைவ் போச்சு அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே அவ்வளோதான் இந்த சம் இதுதான் எக்ஸ் டிகிரியோட வேல்யூ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து சமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த போர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இந்த போர்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் இப்போ அப்போது ஆன்சர் என்னது எக்ஸ் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி தான் இப்போ இங்கே என்ன எழுதணும் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் கன்க்ளூட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் இது இப்போ ஃபோர்த்து சாரி ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த்து சம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவுமே ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் இதுவும் நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஆங்கிளுடைய அதாவது இந்த ஆங்கிள் பிஓசி இந்த ஆங்கிளுடைய இந்த ஆங்கிளுக்கு நம்ம என்ன வேலை கொண்டு பிடிக்கிறோமோ அதில் பாதி தான் பிஏசி ஸோ பிஏசியில் தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ் இருக்குது ஃபுல் வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த ஆங்கிள் நம்மளுக்கு மேல் பக்கம் மட்டும் தான் இருக்குது கீழ் பக்கம் இல்லை ஸோ நம்மளுக்கு இந்த போர்ஷன் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இது இருந்தாலும் இதில் பாதி தானே நம்மளுக்கு இது ஸோ அப்போ நம்ம இதை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இது ஃபுல்லாகவே ஒரு ஒரு ரவுண்டு ஸோ இப்போது ஒரு இப்படி கோடு இருக்குன்னா இது ஃபுல் ரவுண்ட் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு இந்த போர்ஷன் இருக்குது நம்மளுக்கு இந்த போர்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த இதில் ஒரு போர்ஷன் இல்லைன்னா இந்த சிட் த்ரீ சிக்ஸ்டியில் அந்த ஒரு போர்ஷனை மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போது ஸோ இப்போ நம்ம ஆங்கிள் பிஓசியை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஆங்கிள் பிஓசி ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது ஃபுல் ஆங்கிள் என்னது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரியையும் ஹண்ட்ரட் டிகிரியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இருந்து டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி ஸோ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு கிடைக்கும் இது வந்து பிஓசியோட வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த போர்ஷன் கிடச்சிருச்சு ஸோ இதில் பாதி தான் இது ஸோ அப்போ ஆங்கிள் பிஏசி ஸோ இந்த ஆங்கிள் நம்ம ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பிஏசி தான் என்னது எக்ஸு ஸோ இதை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஹாஃப் ஆஃப் ஆங்கிள் பிஓசி இப்போ ஹாஃப் ஆஃப் ஆங்கிள் பிஓசி என்னது நம்மளுக்கு 120 டுவெண்ட்டி டிகிரி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணோன்னா சிக்ஸ்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ எக்ஸ் டிகிரியோடைய வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த சம்முடைய ஆன்சர் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த சம் இந்த சம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த சம்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கி